Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, je vous montre une autre façon de faire des boutures de crassula. Par le passé, je vous ai montré que je coupais des tiges de crassula et que je les remettais dans l'eau pour en faire de nouveaux plants. Mais il existe une autre méthode qui consiste à prendre uniquement les feuilles. C'est une méthode un peu plus longue, mais si vous respectez un des éléments, ça va vraiment augmenter la rapidité de la chose. Donc la première chose que vous allez faire, c'est détacher délicatement les feuilles comme vous voyez à l'écran. Si vous avez un petit couteau, ça peut aider. Et derrière, vous allez les déposer sur la terre. Là, comme elles sont là, c'est pas idéal parce que euh, les, euh, le bout des tiges est comme un peu trop proche. Donc, vous allez vouloir les distancer un peu comme ce que j'ai fait là. On voit aussi qu'il y a une feuille qui a comme pourri. En fait, les feuilles qui sont de moins bonne qualité risquent de ne pas survivre à l'opération. Pour moi, ce qui a fait la majorité de la différence, c'est le fait de mettre une pellicule de plastique par-dessus mon pot. Ça a été vraiment très rapide. En fait, au départ, j'attendais, j'attendais, et à partir du moment où j'ai mis la pellicule de plastique, une semaine s'est passée et j'avais déjà de petites racines comme vous les voyez ici. Avant qu'il y ait des petites feuilles qui se forment comme ici, en fait, vous allez savoir que les racines ont commencé à se former aussi parce que euh, si vous tirez légèrement, vous allez voir que la feuille, elle est prise dans la terre. Les feuilles commencent à se former une fois que euh, la feuille principale là, est enracinée. Moi, j'étais assez étonnée de voir justement les racines là, qui sortent des feuilles et qui vont vraiment s'imprégner dans la terre. C'est assez impressionnant à voir. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous allez peut-être avoir plusieurs tiges qui vont partir d'une même feuille. Donc, vous voyez ici là, le développement tranquillement, euh, semaine après semaine. Pour moi, la pellicule de plastique, elle est essentielle au départ parce qu'on veut maintenir un bon taux d'humidité. Quand les racines euh, se sont formées et qu'on a un plant qui se développe, c'est moins nécessaire. Après, ça génère vraiment un environnement qui est chaud, humide. Ça permet aux crasses-là de se développer plus vite, j'ai l'impression, même avec des plants qui sont un peu plus grands. Donc, en cours de route, si jamais, comme moi, vous changez d'avis, euh, vous pouvez toujours les replanter ailleurs. Moi, mon pot était très profond et je me suis dit peut-être que ça serait mis dans un pot un petit peu plus petit, un peu moins haut. Ce que j'ai fait, par ailleurs, j'avais en fait deux types de crassulas différents, donc j'ai préféré euh, séparer les deux. Aussi, j'avais vu quelque part qu'on pouvait euh, nettoyer euh, les plants de crassulas avec des petits pinceaux, donc euh, j'ai essayé, c'est vraiment le fun à faire, c'est tout cute. Et deux semaines plus tard, voici ce que ça donne. Ben non, c'est pas vrai, ça c'est mon poisson d'avril en retard. Ça c'est vraiment des boutures que j'avais coupées de d'autres plants et que j'ai mis, mis dans ce petit pot-là. Je trouve que c'est vraiment un beau format. Petit détail, euh, si vous voulez que euh, vos plants se développent un peu plus vite, euh, comme je vous avais dit avec la pellicule de plastique, il ne faut pas faire comme ce que je viens de faire là. En fait, honnêtement, euh, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé, ça ne sert à rien. Il faut vraiment euh, mettre par exemple un élastique autour de votre peau euh, pour bien tenir euh, le plastique en place pour que l'humidité euh, se conserve. Parce que, je veux dire, si on fait juste mettre un bout de plastique par-dessus, ça ne sert absolument à rien. Pour euh, ceux qui sont en France, euh, les petits pots de la fermière euh, comme ça, je trouve que c'est vraiment joli pour faire des boutures de crassula. Sinon, peu importe le pot, c'est juste agréable d'avoir un petit peu de couleur. Pour la dernière partie de la vidéo, en fait, je vous montre qu'on peut aussi faire euh, la, la technique là, du sac de plastique avec des plants matures. En fait, je me suis rendu compte en faisant ça, en fait, j'avais rajouter des feuilles pour faire des nouveaux, euh, des nouveaux plants dans mon pot pour que ça soit plus fourni. Et je me suis rendu compte que le plant en tant que tel bénéficiait vraiment d'avoir un sac de plastique euh, en permanence, euh, d'avoir plus d'humidité. Honnêtement, je trouve qu'il s'est beaucoup mieux développé. Puis même s'il est en plein soleil, il ne semblait pas affecté pour autant. Bon, la photo n'a pas été prise au même moment, mais quand même, je dirais qu'il y a une grosse différence. J'ai un autre plan qui était placé au même endroit, qui a passé le même week-end euh, bien, bien, je dirais que <rire> vers le soleil et qui est devenu rougeâtre. On aurait dit qu'il avait comme pris un coup de soleil parce que lui, en fait, il n'était pas protégé par la pellicule de plastique, donc il s'est comme déshydraté, j'ai l'impression. Tandis que celui qui avait le sac, ben, en fait, ça, il y a eu tellement chaud que ça a fait des petites taches là, sur les feuilles, mais ça, ça se lave, c'est un peu comme des, des dépôts. Mais par contre, il a gardé sa belle couleur verte, il avait l'air complètement en forme. Je pense que honnêtement, la chaleur et humidité, c'est très gagnant pour cette plante. N'hésitez pas à partager vos expériences de crassula dans les commentaires, sinon je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt!